மருத்துவ முகாம் நவம்பர் மாதம் நான்காம் வாரம் பத்தொன்பதாம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை திருவள்ளூரிலும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை சேலத்திலும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி சனிக்கிழமை பெங்களூரிலும் இருபத்தி நான்காம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஓசூரிலும் சந்தித்து மருத்துவ ஆலோசனை பெற தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஆறு பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு ஒன்பது பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் நீங்களும் இந்த மருத்துவ முகாமில் கலந்து கொண்டு ஆயுள் முழுவதும் ஆரோக்கியம் பெற்றிடுங்கள் வசந்தலை கட்சி நேர்களுக்கு இனிய வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனை வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி நம்ம நிகழ்ச்சி மூலமா தீராத எந்த விதமான பிரச்சனைகளுக்கும் அழகான ஆயுர்வேத நிரந்தர தீர்வுகள் இருக்குங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில பல பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகளை நம்ம டாக்டர் நம்ம நிகழ்ச்சி மூலமா சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க இருக்கிற பிரச்சனை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கின் ப்ராப்ளம்ஸ் தோல் நோய்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது எல்லாருக்குமே ஒரு விதமான பயமும் பதற்றமும் வரத நம்மளால பார்க்க முடியுது உடனே என்ன செய்வோம் பக்கத்துல யாருக்காவது இதே பிரச்சனை இருந்திருக்கா ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல இருக்கா ரிலேட்டிவ்ஸ்ல இருக்கா எல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கும் என்ன மெடிசன் போட்டாங்க என்ன மாதிரியான ஆயின்மெண்ட்ஸ் போட்டாங்க என்ன கிரீம்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க கியூர் ஆச்சா ஆகலை அப்படின்னு கேட்கும்போது எல்லாருமே கொஞ்சம் நல்லா இருந்தது போடும்போது அதுக்கப்புறம் நல்லா இல்லை அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வந்தது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக அக்ரெசிவாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இதை கேட்கும்போது போச்சு அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம எடுக்கிறது டாக்டர் கூகுள் கிட்ட கேட்கறது கூகுள் அதை விட பெருசாக பிரச்சனையை ரொம்ப இன்னும் கொஞ்சம் தீர்க்கவே முடியாத பிரச்சனையாக காமிக்கிறது நம்மளால் பார்க்க முடியுது ஸோ ஏன் இத்தனை பேரை நம்ம கேட்கணும் கரெக்டாக நம்ம வந்து ஒரு ஆயுர்வேத மருத்துவரை கன்சல்ட் பண்ணும்போது இதற்கான தீர்வுகள் எப்படி அமையும் தீர்வுகளுக்கு <laughs> நவீன <laughs> இன்றைக்கு ஆயுர்வேத மருத்துவம் அப்படின்னு வரும்போது கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு வகையான சின்ன தோல் நோய்களும் எட்டு வகையான பெரிய தோல் நோய்களும் இருக்கிறத பார்க்குறோம் அது இல்லாமல் அறுபத்தி நான்கு வகையான ஒரு இடத்தில் மட்டும் ஏற்படக்கூடிய தோல் நோய்களை பற்றி மிக விழாவாரியான கிளாசிஃபிகேஷன் வகைப்பாடுகள் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் தோல் நோய்கள்னால் என்ன தோல் உடலுடைய மிகப்பெரிய உறுப்பு உடல்லையே மிக அதிகமான பாதிப்புகளை தாங்கக்கூடிய உடலை பல்வேறு விதமான பாதிப்புகளிலிருந்து காப்பாற்றக்கூடிய முக்கியமான ஒரு உறுப்பு அதில் ஏற்படக்கூடிய முக்கியமான வியாதி அது சோரியாசஸ் சோரியாசஸ் அப்படின்னா ஒரு வகை அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கோம் கிடையாது சோரியாசுடைய அமைப்பை பொறுத்து அதில் நிறைய வகைகள் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கணும் முதல் வகை பார்த்திங்கன்னா வட்ட வடிவமான சோரியாசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் பொதுவாக அந்த பேச்சஸ் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா அழகாக ஒரு வட்டமாக ஒரு சிறு புள்ளியாக ஆரம்பித்து வட்ட வட்டமாக பறந்து கொண்டே வருவதை பார்க்க முடியும் இது ஒரு வகையான சோரியாசஸ் பேச்சஸ் இரண்டாவது சோரியாட்டிக் எரித்ரோடைமா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது பொதுவாக சோரியாசஸ் நோய் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா அமைப்புகள் ஒரு சீரை இருக்கும் ஆனால் அந்த சோரியாட்டிக் எரித்ரோடைமான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வகை வரும்போது ஒரு ஒரு வகைப்பாடற்ற நிலைமையில் மேலே கீழே முன்ன பின்னன் மாறி இருக்கிறத பார்க்க முடியும் மூன்றாவது வகை பார்த்திங்கன்னா கத்தரிக்கோலை கொண்டு கைகளை நறுக்கும் போது அல்லது நம்ம தோலில் ஒரு காயம் ஏற்பட்டால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஆங்காங்கே நீல வடிவில் ஒரு பேச்சஸ் ஏற்படுவதை பார்க்க முடியும் இதை கத்தரி தடிப்பு தோல் அகற்றி அல்லது ஒரு வகையான சோரியாசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் தலைகீழ் சோரியாசஸ் பேச்சஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது இப்போ ஒரு கீரல் நம்ம பண்ணுறோன்னா என்ன ஆகும்னா ரெண்டு பக்கம் பள்ளமாக இருக்கும் மேலே மட்டும் வீங்கி இருக்கிறத பார்ப்போம் இதே தலைகீழாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் ரெண்டு பக்கமும் வந்து பள்ளம் இருக்கும் நடுவில் வந்து அந்த வீக்கம் இருக்கிறது மாறி போய் ரெண்டு பக்கமும் வீக்கம் நடுவில் பள்ளமாக இருக்க மாதிரி ஆகும் அந்த மாதிரி ஒரு வகையான பேச்சஸ் வரத பார்க்க முடியும் பஸ்டுலர் சோரியாசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் பொதுவாக சோரியாசஸ் நோயில் அரிப்புகள் ஏற்படும் போது உலர்ந்த தோள்களுடைய உதிர்தல் மட்டும்தான் இருக்குமே தவிர அந்த இடத்துல சீழ்வடிகின்ற விஷயமோ மற்றமோ எதுவும் இருக்காது ஆனால் ஒரு வகையான சோரியாசஸ் வரும்போது அரிப்புகள் ஏற்பட்டு அந்த இடத்துல வந்து சீழ்கள் வடிந்து கொண்டே இருக்கிறத பார்க்க முடியும் வரக்கூடிய இடத்தை வைத்து சோரியாசஸோட வகையில் பார்க்கும்போது முதல்ல தலையில் ஏற்படக்கூடிய சோரியாசஸ் நோய் 
பெரும்பாலும் இன்றைக்கு நம்ம அனைவருக்குமே ஏற்படக்கூடிய ஒரு சந்தேகம் என் தலையில் இருப்பது பொடுகு பிரச்சனையா அல்லது சோரியாசஸ் பிரச்சனையான்னு பொதுவாக இந்த மாதிரி பேச்சஸ் காதுக்கு பக்கத்தில்லாம் வரும்போது நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் நமக்கு ஏற்பட்டு இருப்பது தலை சம்பந்தப்பட்ட சோரியாசஸ் நோய் அப்படிங்கிறது தான் பொதுவாக இன்றைக்கு நூற்றில் முப்பது பேருக்கு ஏற்படக்கூடியது தோல் பட்டைகளில் ஏற்படுகின்ற சோரியாசஸ் நோய் பொதுவாக தலையில் ஏற்படக்கூடிய சோரியாசஸ் நோய் தலையில் மட்டும் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் சில நேரங்களில் வெறும் தோல் பட்டை இந்த ஒரு ஷோல்டர் பிளேடுன்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு இடங்களில் மட்டும் இருக்கிறத பார்க்க முடியும் அதுக்கு கீழவோ மேலவோ வேறு இடங்கள்லையோ அது பரவி இருக்கிறதா அப்படிங்கிறத கூட நம்ம பார்க்க முடியாது அதுக்கு பஸ்டுலர் தோல் பட்டையில் ஏற்படக்கூடிய சோரியாசஸ் நோயின்னு சொல்லுவோம் கடுமையான அரிப்பு இருக்கும் தோல் செதில்கள் அப்படியே நிறைய உதிர்ந்து கொண்டே இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் குறிப்பாக இரவு நேரங்களில் தூங்கி எழுந்த உடனே கட்டில் முழுவதும் சூரணங்கள் இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் கைகளில் மற்றும் கால்களில் ஏற்படுகின்ற சோரியாசஸ் நோய் மிக அதிகமாக நம்ம தமிழகத்தில் பார்க்கக்கூடிய ஒரு சோரியாசஸ் நோய் வகைன்னு சொல்லலாம் உள்ளங்கை உள்ளங்கால்களில் கத்தரிக்கோள் ஏற்பட்டது போல் வெடிப்புகளோடு இருக்கிறதையும் பார்க்க முடியும் அதே போல் நிறைய வந்து கைகளுக்கு பின்புறம் ஏற்படக்கூடிய வெடிப்புகளோடு இருக்கிறத பார்க்க முடியும் மூட்டுகளில் மற்றும் நம்மளுடைய உடலில் அதிகமாக மடிப்புகளில் ஏற்படக்கூடிய சோரியாசஸ் நோயின்னு சொல்லுவோம் கைகளுடைய மூட்டுகள் கால்களுடைய மூட்டுகள் கணுக்கால் முழங்கால்களுடைய மூட்டுகள் மற்றும் மார்பு பகுதிக்கு கீழே ஏற்படுவது இடுப்பு பகுதிக்கு கீழே ஏற்படுவது பிட்ட பகுதிக்கு மேல் பகுதிகளில் அல்லது இரண்டு பிட்ட பகுதிக்கு நடுவில் ஏற்படுவதுன்னு ஏற்படக்கூடியது கால்களில் மட்டும் ஏற்படுகின்ற சோரியாசஸ் நோய் இதுவும் நம்ம மிக அதிகமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு வகையான சோரியாசஸ் நோய் முட்டுக்கு கீழே மட்டும்தான் இருக்கும் கால்களில் ஆரம்பித்து பாதங்களில் ஆரம்பித்து முட்டுக்கு கீழே மட்டும்தான் இருக்கும் வேறு எங்கேயுமே இருக்காது எவ்வளவோ கடுமையான அரிப்புகளை ஏற்படுத்தும் காலை நேரம் மதிய நேரங்களில் ஒன்றும் இருக்காது இரவு வந்து ஓய்வெடுக்க ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு கத்தியை கொண்டு சொறிந்து தள்ளி விடுவது போல் மிக மோசமாக இருப்பதை பார்க்க முடியும் இது கால்களில் ஏற்படுகின்ற சோரியாசஸ் நோய் தோள்களையே பாதிக்காமல் வெறும் நகங்களை மட்டும் பாதிக்கக்கூடிய சோரியாசஸ் நோய் இது நகங்கள் ஒரு பழுப்பு நிறமாக மாறி மஞ்சள் நிறமாக மாறி பார்ப்பதற்கே அந்த நகமற்ற ஒரு கைவிரல்களாக மாறிவிடுகின்ற ஒரு சூழல் நகங்கள் கீழே விழுவதும் மீண்டும் வருவதும் மீண்டும் அழிந்து போவதுமாக மாறி மாறி ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கிறத பார்க்க முடியும் இது நகங்களில் ஏற்படுகின்ற சோரியாசஸ் நோயாக சொல்லலாம் சோரியாசஸ் நோய் மட்டுமல்லாமல் இன்றைக்கு நம்ம அனைவரையுமே கஷ்டப்படுத்தக்கூடிய இன்னொரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை கரப்பான் நோயின்னு சொல்லுவோம் பொதுவாக எக்ஸிமான்னு சொல்லக்கூடியது வறண்ட கரப்பான் நோய் மற்றும் ஈரம் இருக்கக்கூடிய கரப்பான் நோய் கருப்பு கரப்பான் நோயின் மூன்று வகையாக சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி கரப்பான் நோய்கள் அப்படின்னு வரும்போது இன்றைக்கு நிறைய ஒரு சந்தேகம் நிறைய பேர் பயத்தோடு வந்து கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி எனக்கு ஏற்பட்டிருப்பது சோரியாசஸ் நோயா அல்லது கரப்பான் நோயான்ற ஒரு குழப்பத்தோடு வருவதையும் பார்ப்போம் அந்த மாதிரி ஏற்படுகின்ற கரப்பான் நோய் தான் இது ஸோ அந்த கரப்பான் நோய்களும் நம்ம கவனத்தோடு கையாள வேண்டியது அவசியம் இன்றைக்கு அதிகமாக இளம் பெண்களையும் இளைஞர்களையும் வாட்டி எடுக்கக்கூடிய குழந்தைகளை கடுமையாக வாட்டி எடுக்கக்கூடிய பிரச்சனை புழுவெட்டு பூச்சி வெட்டு அல்லது அலபேஷியான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை ஆங்காங்கே கத்தியை வைத்து நன்றாக தலைமுடிகளை அல்லது முகத்தை வெட்டி எடுத்தது போல் முடிகள் அப்படியே கொட்ட ஆரம்பித்துவிடும் புருவங்கள் தாடிப்பகுதிகள் தலைப்பகுதி உடல் பகுதி எங்கே வேணாலும் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நோய் பட் ஆயுர்வேத மருத்துவத்தால் முழுமையாக குணமாக்கக்கூடிய ஒரு நோய் இந்த புழுவெட்டு அல்லது பூச்சி வெட்டு அல்லது அலபேஷியான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நோய் இதே போல் நமக்கு இன்னும் கடுமையான பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியது லெச்சன் பிளானஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நோய் இன்றைக்கு நவீன மருத்துவம் என்னதான் வளர்ந்திருந்த மருத்துவமாக இருந்தாலும் கூட இன்றைக்கு நவீன மருத்துவத்தால் தீர்க்க முடியாத ஒரு நோய் இருக்குமாயின் இந்த லெச்சன் பிளானஸை சொல்லலாம் ஆனால் இயற்கை மருந்துகளால் குறிப்பாக ஆயுர்வேத மருத்துவத்தால் முழுமையாக குணமாக்கக்கூடிய நோய்களில் இந்த லெச்சன் பிளானஸ் ஒன்றுன்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இந்த லெச்சன் பிளானஸ் வரும்போது சோரியாசஸ் போலவே பேச்சஸ் இருக்கும் நகங்கள் பாதிக்கப்படும் தோள்கள் பாதிக்கப்படும் நாக்குகளில் கூட வட்ட வடிவமான பேச்சஸ் ஏற்பட்டு விடுவதை நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்போது லெச்சன் பிளானஸும் மிக வேகமாக குணமாக்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவ முறை ஆயுர்வேத மருத்துவ முறை இது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக கடைசியாக தற்காலிகமாக வரக்கூடிய அதே நேரத்தில் கடுமையான ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு நோய் அட்டிகேரியான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தோல் நோய் உடலுடைய ஒவ்வாமையால் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு நோய் ஒரு ஒரு மணி ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரம் இரண்டு மணி நேரம் தான் வந்து போகக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனால் மிகப்பெரிய அளவில் நம்மை பாதிக்கக்கூடிய ஒரு நோயின்னு இதை சொல்லலாம் தோல் நோய்கள் எதுவாக இருந்தாலும் தோல் நோய்களை பற்றிய முறையான ஒரு புரிதல் இருந்ததுன்னா அந்த நோயை குணப்படுத்துவது ம
நிச்சயமா டாக்டர் ஏன்னா சோரியாசஸ் அப்படின்னு நம்ம பொதுவாக ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறோம் ஆனால் சோரியாசஸில் எத்தனை வகைகள் இருக்கு அதை எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அதில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதன் மூலமாக அதற்கான ட்ரீட்மெண்ட்டும் ஈஸியாக அமையும் இல்லையா டாக்டர் அதனால தான் இத்தனை வகையான சோரியாசஸை நீங்கள் பிரிவுபடுத்தி வச்சுருக்கீங்க அண்ட் நம்ம கிளினிக்கில் எடுக்கும்போது இதற்கான ஒரு ஹோலிஸ்டிக்கான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது நிரந்தரமாக சரியாகிறதையும் நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஓப்பனிங் ரங்கராஜன் ஒரு காலர் இருக்காங்க டாக்டர் பேசிடலாம் வணக்கம் சார் எங்கே இந்த பேசுகிறீங்க ஒரு <laughs> இதற்கான தீர்வு நான் சொல்றேன் தொலைபேசி வச்சிருங்க தொலைக்காட்சி பாருங்க பொதுவாகவே குழந்தைகளுக்கு சுவாச மண்டலத்தில் ஏற்படுகின்ற நோய்கள் ஏற்படுகின்ற வாய்ப்புகள் அதிகம் பொதுவாக நம்ம ஆயுர்வேத மருத்துவத்தின்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றிலிருந்து முப்பது வயது வரை குழந்தை பருவம்தான் இந்த குழந்தை பருவம் அப்படின்றது கபம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் அப்படிங்கிறதுனால குழந்தைகளுக்கு மிக அதிகமாக நுரையீரல் மண்டல நோய்களும் கபத்தின் காரணமாக ஏற்படுகின்ற சளி சம்பந்தப்பட்ட தொந்தரவுகளும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறத பார்க்க முடியும் நம்மளே நிறைய அனுபவத்தில் பார்த்துருப்போம் ஆஸ்மா நோய் பத்து வருடம் பன்னிரெண்டு வருடம் இருந்தது கூட திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது வயசு ஆகும்போது தானாகவே குணமாகி வர்றத பார்க்க முடியும் அந்த வகையில் உங்கள் குழந்தைக்கு இருப்பது மேலடுக்கு நுரையீரல் மண்டல பிரச்சனைன்னு சொல்லுவோம் சைனஸில் கிளாண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒவ்வாமையாகவும் இருக்கலாம் தசை வளர்ச்சி சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனையாகவும் இருக்கலாம் இது என்னங்கிறத நம்ம புரிந்து கொள்வது அப்படிங்கிறது அவசியம் குழந்தைகளுக்கு எப்போவுமே அந்த மாதிரி அசௌகரியங்களை நம்ம கொடுக்கக்கூடாது காரணம் என்னென்னா மூளைக்கு போகக்கூடிய பிராணவாயுடைய அளவு ஆக்சிஜனுடைய அளவு குறைந்து போகும்போது மூளை தேய்மானம் அடைந்து வர்றத பார்க்குறோம் ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் உடலை கெடுக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு விஷயம் எதுன்னு கேட்டோம்னா தூக்கமின்மைன்னு சொல்லுவோம் சமீபத்தில் ஒரு இரண்டு வாரத்திற்கு முன்பு கூட அழகான ஒரு மருத்துவ ஆய்வறிக்கை வெளிவந்தது எந்த அளவுக்கு தூக்கம் இல்லாமல் நம்ம இருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்முடைய மூளை அதோடைய தேவைக்காக நம்முடைய மூளையுடைய திசுக்களையே சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறது அதனால் தூக்கமின்மைன்னு சொல்லக்கூடிய பிரச்சனையோ அல்லது இந்த மாதிரி நேரடியாக ஒரு மூச்சு பிரச்சனையினால் தூக்கமின்மை ஏற்படும் போதோ ஸ்லீப் ஆப்னியான்னு சொல்லக்கூடிய குரட்டையினால் ஏற்படுகின்ற தேவையான காற்று மூளைக்கு செல்லுகின்ற அந்த வேகம் தடைபடுகின்ற பிரச்சனையாக இருக்கும்போதோ நமக்கு மிகப்பெரிய அளவில் நிறைய பாதிப்புகள் அந்த குழந்தைகளுக்கு ஏற்படக்கூடியும் படிக்க முடியாமல் போதல் குழந்தைகளுக்கு வந்து படிப்பில் கவனம் இல்லாமல் ஞாபக சக்தி குறைவு உடல் தேராமல் இருப்பது இந்த மாதிரி நிறைய தொந்தரவுகள் ஏற்பட முடியும் முறையான சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் பிராணாயாமம் சம்மந்தப்பட்ட மூச்சு பயிற்சிகள் இரவு நேரத்தில் உணவு வந்து ஒரு ஏழு ஏழரை மணிக்கெல்லாம் அந்த குழந்தைக்கு சாப்பிட கொடுப்பது அதே போல் கபத்தை அதிகரிக்கக்கூடிய இனிப்பு வகையான பொருட்கள் கடையிலிருந்து வாங்கக்கூடிய உணவுகள் மிட்டாய்கள் நிறைய இன்றைக்கு விதவிதமான பாக்கெட்டுகளில் அடைத்து வைக்கக்கூடிய உணவுகள் இதையெல்லாம் தவிர்க்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் எல்லாவற்றுக்கும் மேலே தூதுவேலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கீரையை வாரத்திற்கு ஒரு முறையாவது இரண்டு முறையாவது நெய் சேர்த்து வதக்கி அதை உணவோடு சாப்பிடுகின்ற பழக்கங்கள் இதையெல்லாம் வைத்து கொண்டாலே குழந்தைகளுடைய ஆரோக்கியம் நன்றாக இருப்பதை பார்க்க முடியும் உங்களுக்காக ஒரு கை மருந்து சொல்லித்தரேன் இப்போதைக்கு குழந்தை கதை கொடுங்க ஒரு இரண்டு கிராம் அளவுக்கு சீந்தில் கொடி இரண்டு கிராம் சுக்கு இரண்டு கிராம் கண்டங்கத்திரி இந்த மூன்றையும் எடுத்துங்க இரண்டு கிராம் சீந்தில் கொடி இரண்டு கிராம் சுக்கு இரண்டு கிராம் கண்டங்கத்திரி இந்த மூன்றையும் எடுத்து ஒரு டம்ளர் தண்ணீரில் போட்டு அதாவது இரநூறு மில்லி தண்ணீரில் போட்டு கொதிக்க வைத்து ஐம்பது மில்லியாக குறைச்சிருங்க வடிகட்டிட்டு இருபத்தைந்து மில்லி காலை ஒரு ஸ்பூன் தேனில் கலந்து கொடுங்க அதே போல் இரவு தூங்குவதற்கு முன்பு ஒரு இருபத்தைந்து மில்லி தேனில் கலந்து கொடுங்க இதை தொடர்ந்து கொடுங்க குழந்தைக்கு ஓரளவு முன்னேற்றம் தெரிவதை நம்ம பார்க்க முடியும் எப்போ முடியுமோ திருவள்ளூரில் இருக்கக்கூடிய நம்ம சிவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனைக்கோ அல்லது இங்கே கோடம்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனைக்கோ ஒரு முறை கூட்டிகிட்டு வாங்க நான் குழந்தைய பரிசோதனை செய்து பார்த்துட்டு என்ன தேவைங்கிறத விவரமாக சொல்லித்தரேன் கவலைப்படவே வேண்டாங்க நிச்சயமா ரங்கநாதன் சார் கவனிக்க வேண்டியது ஒரே ஒரு விஷயம் தான் நீங்கள் சொன்னக்கூடிய அந்த அளவை வந்து மாற்றாமல் செய்கிறது ரொம்ப அவசியமாக தேவைப்படுது ஏன்னா நிறைய பேர் நம்மளால் பார்க்க முடியுது வேகமாக தீரணுன்ட்டு நிறைய போட்டு செய்துட்டு வேறு எதனாச்சும் உபாதைகளுக்கு ஆளாயிடுறாங்க ஸோ அளவை மட்டும் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் சார் கட்டாயமான தீர்வுகள் கிடைக்கும் அண்ட் எப்போ உங்களால் முடியுமோ டிஸ்பிளேயில் இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ்க்கு கால் பண்ணிட்டு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் நேரில் வந்து டாக்டர்ஸை பார்க்கலாம் நிரந்தரமான தீர்வுகள் இந்த பிரச்சனைக்கு இருக்குது தொடர்ச்சியாக தமிழ்செல்வி அப்படிங்கிற காலர் இருக்காங்க டாக்டர் பேசலாம் தமிழ்
என்ன வயசாச்சுமா உங்களுக்கு கருப்பை மண்டலம் சம்பந்தப்பட்ட ஏதாவது கோளாறுகள் இருக்கா சரிங்கம்மா இதற்கான தீர்வு நான் சொல்லித்தரேன் தொலைபேசி வச்சிருங்க தொலைக்காட்சி பாருங்க சி பொதுவாகவே பெண்களுக்கு இந்த மெனோபாஸ் ஏற்படும் போது உடலில் ஏற்படுகின்ற மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம் என்னென்னா கருப்பை வழக்கத்தை விட அதிகமாக வீங்க ஆரம்பிக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் இந்த கருப்பையும் சிறுநீர் பையும் ஒன்றுக்கு ஒன்று மிக அருகில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் இப்போ கருப்பையோட வீக்கம் அதிகமாகும் போது அது என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா சிறுநீர் பையில் ஒரு தேவையற்ற அழுத்தத்தை கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் சிறுநீர் பையங்கிறது ஒரு பலூன் மாதிரின்னு வச்சிங்களேன் நல்லா காற்று அடைக்கப்பட்ட ஒரு பலூன் அந்த பலூனில் ஒரு இடத்துல நீங்கள் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தினா என்ன ஆகும் அந்த தசைகள் விரியது போல் அது இன்னொரு இடத்துல போய் விரியறதை பார்க்க முடியும் இது ஒரு நாள் இரண்டு நாள் நிகழ்வாக இருக்கும்போது ஒன்றும் தொந்தரவு கிடையாது ஆனால் இரண்டு வருடம் நான்கு வருடம் மூன்று வருடம் இதே போல் நிகழ்வாக இருக்கும்போது ஒரு இடத்துல மட்டும் சிறுநீர் பை அழுத்தப்படுது மற்ற இடத்துல அது வீங்க ஆரம்பிக்கும் போது அந்த சிறுநீர் பையுடைய தொய்வுத்தன்மைன்னு சொல்லக்கூடிய எலாஸ்டிசிட்டி ரொம்ப வேகமாக குறைந்து கொண்டே வருவதை பார்க்க முடியும் இப்போது கர்ப்பப்பை அதோடய இயல்பான நிலைமைக்கு வந்த பிறகு கூட சிறுநீர் பையோட தொய்வுத்தன்மை மாறிவிடும் அந்த தொய்வுத்தன்மை மாறும்போது சிறுநீர் அழுத்தம் அதாவது ஒரு சிறுநீர் பையில் ஒரு ஐம்பது மில்லி இருபது மில்லி சிறுநீர் வரும்போது நமக்கு தொந்தரவு கிடையாது ஆனால் ஒரு நூறு மில்லி நூற்றி ஐம்பது மில்லி வரும்போது சிறுநீர் பை விரிவடையுமே தவிர வெளியேற்ற வேண்டிய ஒரு தேவையை ஒரு 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 தகவலை நம்ம மூளைக்கு அனுப்பாது அப்போ என்ன ஆகும் சிறுநீர் பைக்குள்ள நிறைய சிறுநீர் தேங்க ஆரம்பிக்கும் முந்நூறு மில்லி நானூறு மில்லின்னு தேங்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ ஒரு கடுமையான வழி நமக்கு ஏற்பட்டு அதன் பிறகு நம்ம சிறுநீர் கழிக்க போவோம் அந்த மாதிரி போகும்போது கூட இந்த பையில் இருக்கக்கூடிய அழுத்தம் குறைவாக இருக்கிறதுனால சிறுநீர் பை முழுசாக காலி ஆகாது அப்போ என்ன ஆகும் சிறுநீர் பை திரும்ப திரும்ப இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிட்டே இருக்கும் சிறுநீர் பையுடைய வேலை செய்யக்கூடிய திறன் திறன் குறைந்து கொண்டே வருவதை நம்ம பார்க்க முடியும் இது ஒரு பிரச்சனை இரண்டாவது தைராய்டு சுரப்பியுடைய செயல் குறைபாடுகள் ஒரு ஹைப்பராக இருந்தாலும் சரி ஹைப்போவாக இருந்தாலும் சரி அது நம்ம உடம்பில் ஏற்படுத்தக்கூடிய மாற்றங்கள் மூன்றாவது பேராதைராய்டுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த உறுப்புடைய செயல்பாடுகள் தேவையற்று உடலில் சுரக்கக்கூடிய பிட்யூட்ரியுடைய குறைபாடுகள் இந்த மாதிரி இந்த பிரச்சனை ஏற்படுவதற்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்குது மெக்கானிக்கலாக ஏற்படக்கூடிய நான் சொன்ன கருப்பையுடைய வீக்க பிரச்சனை இதற்கு மிகப்பெரிய காரணமாக இருக்கக்கூடும் இப்போ நம்ம செய்ய வேண்டியது இரண்டு விஷயங்கள் ஒன்று சிறுநீர் பையில் இருக்கக்கூடிய அழுத்த விகிதத்தை சரி செய்யணும் அதே நேரத்தில் கருப்பையுடைய வீக்கத்தையும் சரி செய்யணும் இது ரெண்டும் பேலன்ஸ் பண்ணால் இந்த பிரச்சனை நிரந்தரமாக தீரக்கூடிய பிரச்சனையாக இருக்கும் கொஞ்சம் கவனத்தோடு இருக்க வேண்டியது அவசியம் நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்கம்மா உங்களுக்கு எப்போ நேரம் கிடைக்குமோ ஒரு முறை உங்களுடைய எல்லா மருத்துவ அறிக்கைகளையும் எடுத்துகிட்டு சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தலைமை மருத்துவமனைக்கு வந்து என்னையோ அல்லது என்னுடைய சக மருத்துவ டாக்டர் ஜெயரூபா இருக்காங்க அவங்களையும் சந்திக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் நீங்கள் சந்திக்கும்போது இது என்ன பிரச்சனை எதனால் ஏற்படுகிறது எப்படி குறைக்க வேண்டும் என்ன உடற்பயிற்சி வேண்டும் என்ன உணவு முறைகள் வேண்டும் ஏதாவது மருந்துகளுடைய உதவி தேவையா அல்லது ஏதாவது ஆயுர்வேத பஞ்சகர்ம சிகிச்சைகளுடைய உதவி தேவையாங்கிறத விவரமாக நான் பார்த்து சொல்லி கொடுக்க சொல்கிறேன் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சீக்கிரமாகவே இந்த பிரச்சனை குணமாகி விடுறத நம்ம பார்க்கலாம் கவலைப்படவே வேண்டாமா நிச்சயமாக டாக்டர் இன்னொரு பிரச்சனையும் இருக்குது டாக்டர் சில பேருக்கு வந்து தும்பும் போதோ இல்லை இரும்பல் அதிகமாக இருக்கும் போதோ அந்த பிளாடர் இறங்குற ஒரு பிரச்சனையோ இல்லை யூரின் லீக் ஆகிற ஒரு பிரச்சனையோ இருக்குது குறிப்பாக லேடிஸ்க்கு இந்த பிரச்சனை அதிகமாகவே இருக்குது இதுக்கும் வந்து கர்ப்பப்பையுடைய வீக்கம் காரணமாக இருக்கக்கூடுமா டாக்டர் பொதுவாக மெனோபாஸ் ஏற்படும் போது நமக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை அதிகமாக ஏற்படுவதை பார்க்க முடியும் உடல் எடை அதிகரிப்பு தைராய்டு சுரப்பியுடைய செயல் குறைபாடு முட்டுகளில் தசைகளில் இடுப்புக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய நரம்புகளுடைய பாதிப்பு இது எல்லாமே நமக்கு இந்த பிரச்சனை ஏற்படுத்த முடியும் கர்ப்பப்பை எடுத்த பிறகு கூட இந்த பிரச்சனை அதிகமாக இருக்கிறத பார்க்க முடியும் ஆனால் இதற்கென்று நிறைய உடற்பயிற்சிகள் மருந்துகள் நிறைய இருக்குது இதனால் இந்த மாதிரி பிரச்சனைக்காக யாரும் சிரமப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நிச்சயமாக உடற்பயிற்சிகள் ஒன்றே போதும் இல்லையா டாக்டர் இந்த பிரச்சனைகளை அழகாக தீர்வுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு தொடர்ந்து இன்னொரு கொலரும் இருக்காங்க நம்ம பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கம்மா எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா மாசிலாமணி மாசிலாமணி 
மாசிலாமணி சரி உங்களுடைய கேள்வி என்ன சார் கிட்ட கேட்கலாம் வணக்கம் மாசிலாமணி சொல்லுங்க தொலைக்காட்சிகள் பொதுவா மார்பு பகுதிகளில் ஊசி போடக்கூடிய இடங்களில் உடம்பில் எங்கெல்லாம் காயங்கள் வருதோ அந்த இடங்கள்லாம் கருப்பு கருப்பாக மாறி வருவதை பார்க்க முடியும் நவீன மருத்துவ சிகிச்சையை பொறுத்தவரை இன்றைக்கு நேரடியாக ஊசிகள் இடுவது அப்படிங்கிறது ஒன்று ஆனால் இந்த கீலாய்ட்ஸை குணப்படுத்த முடியுமா அதை குணப்படுத்துவதற்கு ஆயுர்வேதத்தில் நிறைய சிகிச்சைகள் இருக்குது க்ஷாரகர்மம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சிகிச்சை சில வகையான மருந்துகளை தண்ணீரில் கலந்தோ எண்ணெயில் கலந்தோ அது மேலே பத்து போடக்கூடிய ஒரு சிகிச்சை அப்படிங்கிறது ஒன்று இரண்டாவது நேரடியாக மருந்தூட்டப்பட்ட சில எண்ணெய்களை தினசரி ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வைக்கக்கூடிய பிச்சுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சிகிச்சை இருக்குது இதெல்லாம் ரெகுலராக செஞ்சோம்னா இந்த பிரச்சனை வேகமாகவே குணமாகி விடுறத பார்க்க முடியும் சார் கீழாய்டு பிரச்சனை அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் குணப்படுத்துவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கா நிறையவே இருக்குது அதனால் கவலைப்படாதீங்க எப்போ முடியுமோ ஒரு முறை என்னை நேரில் வந்து சந்திக்க முயற்சி பண்ணுங்கள் சென்னையில் சந்தித்தாலும் சரி பாண்டிச்சேரியில் சந்தித்தாலும் சரி என்ன தேவை அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதற்கொன்று உள்ளுக்கு மருந்துகள் அவசியம் இல்லை வெளிப்புற சிகிச்சை உணவு முறையை கொண்டே இதை ரொம்ப சுலபமாக குணப்படுத்தலாம் கவலைப்பட வேண்டாங்க நிச்சயமாக மனித மனது அதுதான் இல்லையா டாக்டர் சின்ன பிரச்சனைகளை பெருசாக நினைக்கிறதும் பெரிய பிரச்சனைகளை ஒன்றுமே இல்லைன்னு நினைக்கிறதும் ஸோ டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணும்போது எது பிரச்சனை எது பிரச்சனை இல்லைங்கிறத நீங்கள் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி சொல்லிடுவீங்க தொடர்ச்சி வீரப்பாண்டிங்கிற காலரும் இருக்காங்க பேசலாம் வீரப்பாண்டி சார் வணக்கம் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க சார் டிவி பார்த்துட்டு இருந்தீங்க டிவி வால்யூமாக கம்ப்ளீட்டாக மியூட் பண்ணிவிடுங்க மியூட் பண்ணிவிட்டு டாக்டர்கிட்ட ஃபோனில் மட்டும் உங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் சரிங்களா என்ன வேலை செய்யறீங்க சரிங்க இதற்கான தீர்வு நான் சொல்கிறேன் தொலைபேசி வச்சுருங்க தொலைக்காட்சி பாருங்கள் ஸோ ஏற்கனவே நம்ம நிகழ்ச்சியில் நிறைய நான் பதிவு பண்ணியிருக்கேன் தலைமுடி கொட்டுவது அப்படிங்கிறதே ஒரு வகையான தோல் நோய் தான் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஹேர் ஆயில் வாங்கி தடவுமே தவிர தோலுக்கான சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்வதே கிடையாது அதனால தான் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நான் எவ்வளோ சிகிச்சை எடுத்துட்டேன் எனக்கு குணமாகலை அப்படின்னு சொல்கிறது ஆயுர்வேத மருத்துவம் தலைமுடியுடைய ஆரோக்கியத்தை தலைமுடி கொட்டக்கூடிய பிரச்சனையை ஒரு தோல் நோயாகத்தான் பார்க்குது அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா மற்ற பொருட்களை வாங்கி உபயோகப்படுத்துவதை விட தலைமுடி கொட்டுவதற்கு முறையான ஒரு ஆயுர்வேத சித்த மருத்துவத்தை எடுத்துக்கொண்டோன்னா தலைமுடி பிரச்சனை வேகமாக தீர்ந்து விடுவதை பார்க்குறோம் இன்றைக்கு மார்க்கெட்டில் எவ்வளோ வகையான தலைமுடிக்கான எண்ணெய்கள் விற்கிறத பார்க்குறோம் அது தலைமுடியுடைய வளர்ச்சிக்கு தான் உதவி செய்யுமே தவிர தலைமுடி கொட்டக்கூடிய தோல் நோயை குணப்படுத்துமான்னு கேட்டிங்கன்னா மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி வாய்ப்பு கிடையாது ஸோ தலைமுடி பிரச்சனைன்னு வரும்போது ஒரு முறையான சிகிச்சை எடுத்தால் மட்டும்தான் அது குணமாகும் இல்லைனா குணமாவதற்கு வாய்ப்புகளே கிடையாது நீங்கள் எப்போ முடியுமோ ஒரு முறை சென்னை கோடம்பாக்க மருத்துவமனைக்கு வந்து என்னையோ அல்லது என்னுடைய சக மருத்துவர் டாக்டர் ஜெயரூபா இருக்காங்க அவங்களையும் சந்திக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் நீங்கள் சந்திக்கும்போது இது எந்த வகையான தோல் நோயாக இருக்கிறது இதை எப்படி குணப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்ன உணவு முறைகள் தேவை என்ன உடற்பயிற்சிகள் தேவைங்கிறத நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் கவனமாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது தலைமுடி கொட்டுவதுங்கிறது உடலுடைய ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகள் ஆரம்பித்து சிறுநீரக செயல் குறைபாடுகள் ஆரம்பித்து ஈரல் செயலிழந்து போகின்ற பிரச்சனை வரை நிறைய பிரச்சனைகளுடைய வெளிப்புற தோன்றலாக கூட இருக்கலாம் ஸோ என்னங்கிறத நம்ம முறையாக புரிந்துட்டு உடலில் வேறு பிரச்சனையுடைய காரணமாக இது இருக்கிறதா அப்படிங்கிற புரிதலை நம்ம கொண்டு வந்துக்கிட்டோம்னா இதெல்லாம் குணப்படுத்துறது ரொம்ப சுலபம் கவலைப்படவே வேண்டாம் எப்போ முடியுமோ நீங்கள் வந்து கோடம்பாக்க மருத்துவமனையில் என்னையோ அல்லது டாக்டர் ஜெயரூபாவையோ சந்திக்க முயற்சி பண்ணுங்கள் இதை எப்படி குணப்படுத்தணும்னு விவரமாக நான் சொல்லித்தர சொல்கிறேன் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எந்த பிரச்சனையும் வராது கவலைப்படவே வேண்டாம் கோடம்பாக்கத்துடைய நம்பர்ஸ் வந்து டிஸ்பிளேயில் வரும் சார் ஒரு கால் பண்ணிவிட்டு அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் நேரில் போய் பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துன்னு சொன்னீங்களே அந்த ரிப்போர்ட்ஸையும் சேர்த்து எடுத்துகிட்டு போங்க என்ன செய்யணுங்கிறது டாக்டர் சொல்லி தருவாங்க ஸோ கவலைப்பட வேணாம் தொடர்ச்சியாக பார்த்திபன் அப்படிங்கிற காலரும் இருக்காங்க டாக்டர் பேசலாம் பார்த்திபன் சார் வணக்கம் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க வணக்கம் 
படுத்து படுக்கையா தான் இருப்பா இல்லையா ஏன்னா கை கால் நல்லா செய்யல சரியா மூல எல்லாம் நல்லா வேலை செய்ய இப்ப சொல்றதுல நல்லா ஆக்டிவா இருக்கா போல பட் கை கால் மட்டும்தான் வேலை செய்யல உனக்கு சரிங்க இதற்கான தீர்வு நான் சொல்கிறேன் தொலைபேசி வச்சுருங்க தொலைக்காட்சி பாருங்கள் பொதுவாக செரிபிரல் பால்சின்னு சொல்லக்கூடிய நோய் மூளையுடைய எல்லா தகவல்களும் பார்த்திங்கன்னா சிறு மூளை வழியாக முதுகுத்தண்டு வழியாக உடலுக்கு செல்லும்போது தான் நம்மளுடைய உடலுடைய இயக்கம் சரியாக இருக்கிறது ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக சிறு மூளையுடைய பாதிப்போடு சில குழந்தைகள் பிறக்கிறதையும் அல்லது வேறு ஏதேனும் ஒரு காய்ச்சலோ அல்லது காயங்களோ விபத்துகளோ குழந்தை பிறக்கும் போது ஏற்படும் போது அது நேரடியாகவே நம்ம சிறுமூளையை பாதிக்கும்போது மூளையுடைய தகவல்கள் சிறுமூளை வழியாக கழுத்துக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளுக்கு செல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் குறைந்து போய்விடுவதை நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ என்ன ஆகும் குழந்தைகள் பேசுவாங்க கழுத்து கூட நிற்காது சில குழந்தைகளுக்கு பார்த்திங்கன்னா தொடர்ந்து இயன்முறை சிகிச்சை ஃபிசியோதெரப்பி பண்ணும்போது தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கைகளுடைய இயக்கம் கால்களுடைய இயக்கம் வருவதை நம்ம பார்க்க முடியும் அந்த மாதிரி மாறும்போது கழுத்துக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய எந்த உறுப்புகளுமே செயல்படுகின்ற ஒரு நிலைமை குறைவோ அல்லது செயல்படாமலோ போகக்கூடிய ஒரு வழக்கம் கூட உருவாக்குறத பார்க்குறோம் இதை சரி செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு வரும்போது நூறு சதவீதம் இதை குணமாக்கி நார்மல் பண்ண முடியுமா வாய்ப்புகள் மிக மிக குறைவு தான் ஆனால் ஓரளவுக்கு அவர்களுடைய இயக்கத்தை மாற்றுவதற்கு வழிமுறைகள் இருக்கிறதான்னு கேட்டிங்கன்னா நிறையவே இருக்குது ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையுடைய ஒரு பெரிய ஸ்பெஷாலிட்டியே ஆட்டிசம் சம்பந்தப்பட்ட மூளை வளர்ச்சி அல்லது மூளை மாறுதல்கள் சம்பந்தப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு இயற்கை முறை சிகிச்சையை கொண்டு அவர்களுடைய வாழ்க்கை திறனை மேம்படுத்துவதற்கு உதவி செய்யறதுதான் ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்போது செரிபிரல் பால்சி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையோடு வரக்கூடிய எவ்வளவோ குழந்தைகள் அவர்களுடைய வாழ்க்கை திறன் மேம்பட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் சமீபத்தில் கூட ஒரு குழந்தை ஒரு ஐந்து வயது குழந்தை திருச்சியிலேருந்து வந்தது அந்த குழந்தை இரண்டு வருடங்களாக நம்ம சிகிச்சையில் இருக்காங்க முதல்ல வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா மூன்று வயதில் அந்த குழந்தைக்கு கழுத்து நிற்காது இந்த குழந்தை எப்போ பார்த்தனா உங்கள் அப்பா இல்லை பாட்டி யாராவது ஒருத்தர் தான் தூக்கி இடுப்பில் வச்சுட்டு வருவாங்க இன்றைக்கு அந்த குழந்தை பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பேர் கை பிடிச்சாங்கன்னா ஓரளவுக்கு நடக்கக்கூடிய அளவுக்கு அந்த குழந்தை வரதை பார்க்க முடியுது அவங்களே உட்காந்து சாப்பிடுவது ஒரு ஸ்பூன் போட்டு கொடுத்தா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்றது கழுத்துகள் நன்றாக நின்று இருக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம பார்க்க முடிகிறது ஸோ இதை படிப்படியாக அவர்களுடைய வாழ்வியல் முறை மாற்றங்கள் அதாவது எல்லா விஷயத்துக்கும் அடுத்தவர்களை நம்பி இருக்கக்கூடிய விஷயம் ஓரளவு அடைவதற்கு நிச்சயமாக நம்ம உதவி செய்ய முடியும் ஐயா உங்களால் எப்போ முடியுமோ ஒரு முறை குழந்தையை கூட்டிகிட்டு வந்து கோடம்பாக்கம் மருத்துவமனையில் என்ன சந்திக்க முயற்சி பண்ணுங்கள் குழந்தையை சரி செய்வதற்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறத நான் விவரமாக சொல்லிக் கொடுக்குறேன் கவலைப்பட வேண்டாங்க நிச்சயமா ஏற்கனவே ஆட்டிசம் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நிறைய தகவல்கள் நம்ம நிகழ்ச்சியில் பதிவு பண்ணியிருக்கீங்க டாக்டர் பத்து வயசுக்குள்ளே அந்த குழந்தைங்களுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது ரொம்பவே வேகமான ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை நம்மளால் பார்க்க முடியும் பட் எந்த வயதாக இருந்தாலும் அவங்கள அவங்களாவே பார்த்துக்கிறதுக்கான சில விஷயங்களை செய்து தர முடியும் ஸோ பெற்றவர்கள் வந்து கவலைப்படாமல் இந்த விஷயத்தில் ஆயுர்வேத மருத்துவத்தை நாடுறது ரொம்பவே அவசியமாக இருக்குது தொடர்ச்சியாக ராஜேஸ்வரிங்கிற காலரும் இருக்காங்க பேசலாம் ராஜேஸ்வரி மேம் வணக்கம் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க சரி <laughs> தொலைபேசி வச்சிருங்க தொலைக்காட்சி பாருங்க சரி தைராய்டு நோய் அப்படிங்கறது மிக மோசமான ஒரு நோய்ங்கறத புரிதல் முதல்ல நம்ம கொண்டு வரணும் உடலோட மொத்த வளர்ச்சிதை மாற்றத்தையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய உறுப்பு எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா நிச்சயமா தைராய்டு தான் இன்றைக்கு சர்க்கரை மற்றும் உடலுடைய ஆரோக்கியத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய உறுப்பாக எப்படி கணயம் இருக்கிறதோ அதே போல் சாப்பிடுகின்ற உணவில் இருக்கக்கூடிய கொழுப்புகள் சத்துக்கள் எலும்புகளுடைய பலம் மூளையுடைக்கு தேவையான சத்துக்கள் இரத்த ஓட்டம் இவை அனைத்தையுமே கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு உறுப்பு எதுன்னா தைராய்டு உறுப்பு தான் அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா தைராய்டு சுரப்பியில் மாறுபாடுகள் ஏற்படும் போது திடீர்னு உடம்பு கூடி போகிறது இறங்கி போகிறது 
மனதளவில் நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படுவது இது எல்லாமே ஏற்படுறதை பார்க்குறோம் இன்றைக்கு எல்லாரும் செய்யக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய தவறு தைராய்டு நோய்க்கு என்ன மருந்து சாப்பிட்ணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்குறோமே தவிர ஏன் தைராய்டு நோய் நமக்கு ஏற்பட்டு இருக்கிறது அப்படிங்கிற புரிதலை கொண்டு வர்றது கிடையாது இன்றைக்கி தைராய்டு நோய் எல்லாருக்கும் ஏற்படக்கூடிய நோயாக கிடையவே கிடையாது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் வச்சுருக்கவங்களுக்கோ அல்லது உடம்பில் சில மாறுதல்கள் இருக்கவங்களுக்கோ மட்டும்தான் ஏற்படக்கூடிய நோய் ஏன் இன்றைக்கு குழந்தைகளுக்கு தைராய்டு நோய் அதிகமாக ஏற்படுகிறது ஏன்னா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உப்பு ஒரு விஷத்தன்மை இருக்கக்கூடிய பொருள் கல்லுப்பு உபயோகப்படுத்தணும் இந்துப்பு உபயோகப்படுத்தணும் இன்றைக்கி எப்போ நம்ம டேபிள் சால்ட் உபயோகப்படுத்த ஆரம்பித்தோமோ அப்போவே நம்ம எல்லாருக்குமே தைராய்டு நோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து விட்டது அந்த மாதிரி உணவில் இருக்கக்கூடிய தவறுகள் என்னன்னு புரிந்துட்டு அந்த தவறுகளை நீக்குவதற்கான முதல் முயற்சி தான் தைராய்டு நோய் குணமாவதற்கான முதல் முயற்சி இரண்டாவது உடற்பயிற்சி அந்த காலத்தில் பெண் குழந்தைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மார்கை மாதம் வரப்போகுது காலையில் ஒவ்வொரு தெருக்குள்ளே நீங்கள் போனீங்கன்னா நடக்கவே மனசு வராது எல்லா இடத்துலையும் கலர் கலராக கோலத்தை போட்டு வச்சுருப்பாங்க அந்த அளவுக்கு அவங்க குனிந்து நிமிந்து வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கும்போது அவர்களுடைய தைராய்டு சுரப்பி உடலில் இருக்கக்கூடிய நாளமில்லா சுரப்பிகள்லாம் நல்லா ஆக்டிவாக இருந்தது அதனால தான் ஒரு அறுபது வயசில் மெனோபாஸ்க்கு அப்புறம் வந்து கொண்டிருந்த தைராய்டு நோய் இன்றைக்கு ப்ரீ மெனோ மெனார்கேன்னு சொல்லக்கூடிய பத்து வயது குழந்தை கூட ஏற்படுறத பார்க்குறோம் இதை சரி செய்யணும் மூன்றாவது உணவுகளை கொண்டு தைராய்டு நோயை சரி பண்ண முடியுமா நிச்சயமாக முடியாதுமா இது ஒரு மோசமான நோய் இதற்கென்று முறையான மருத்துவ சிகிச்சை எடுத்தால் மட்டும்தான் குணமாக முடியும் ஆனால் தைராய்டு நோயினால் ஏற்படுகின்ற பக்க விளைவுகளை உணவுகளை கொண்டு நம்ம கட்டுப்படுத்துவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது நீங்கள் பாண்டிச்சேரியிலேருந்து பேசுகிறதா சொன்னீங்க பாண்டிச்சேரியில் கடற்கரை சாலையிலேயே நம்ம ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனை இருக்குது உங்களுக்கு எப்போ நேரம் கிடைக்குமோ ஒரு முறை அங்கே போனீங்கன்னா அங்கே டாக்டர் ஜெயகாந்தன் இருக்கார் டாக்டர் பிரியா இருக்காங்க டாக்டர் கிரேசி இருக்காங்க நீங்கள் இதுவரையிலும் பரிசோதனை செய்த எல்லா அறிக்கைகள் இதுவரை சாப்பிட்ட மருந்துகளுடைய சிட்டுக்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போய் இந்த மூணு மருத்துவரில் யாராவது ஒருத்தரை நீங்கள் சந்திச்சிங்கன்னா அவங்க இந்த நோயை குணப்படுத்துவதற்கு என்ன உடற்பயிற்சி தேவை என்ன உணவு முறைகள் தேவை தேவைப்பட்டால் என்ன மருந்துகள் அப்படிங்கிறத விவரமாக சொல்லிக் கொடுப்பாங்க கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் படிப்படியாக இந்த பாதிப்புகள் குறைந்து கொண்டே வர்றதையும் உடல் நன்றாக முன்னேறி ஆரோக்கியம் அடையிறதையும் நம்ம பார்க்க முடியுமா நிச்சயமாக டாக்டர் ரொம்ப அழகாக சொல்லிக் கொடுத்தீங்க ஏன்னா தைராய்டு அப்படின்னு சொன்னோன்னா அது மிகப்பெரிய பிரச்சனைன்னு எல்லாரும் உணர்ந்திருந்தாலும் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது தெரியாமே இருந்தாங்க அந்த விழிப்புணர்வு அழகாக ஏற்படுத்தியிருக்கீங்க இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் உங்ககிட்ட இருந்து கேட்டு தெரிஞ்சிக்க வேண்டியிருக்கு டாக்டர் அதுக்கு முன்னாடி வச்சு நான் பிரேக் எடுத்துக்கலாம் நேர்களை நம்ம நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக வரப்போகிறது ஒரு ஷார்ட் பிரேக் பிரேக்கு அப்புறமா தொடர்ந்து டாக்டர் கிட்ட பேசலாம் ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேதா மருத்துவமனையின் சிறப்பு சிகிச்சைகள் முதுகு தண்டில் ஏற்படும் சவ்வு விலகல் அழுத்தம் மூட்டுகளில் ஏற்படும் பல்வேறு பிரச்சனைகள் முதுகு தண்டுவட வழிகள் இரத்த நாளங்களில் ஏற்படும் வெரிகோஸ் வெயின் சைனஸ் ஆஸ்துமா சொரியாசிஸ் தோல் நோய்கள் தைராய்டு மாத விலக்கில் ஏற்படும் கோளாறுகள் கருப்பை கட்டி சிறுநீரகக்கள் சிறுநீரக செயல் இழப்பு மூலம் பௌத்திரம் குடல் இறக்கம் ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு ஏற்படும் குழந்தையின்மை பிரச்சனைகள் மற்றும் ஆட்டிசம் போன்ற அனைத்திற்கும் அறுவை சிகிச்சை இல்லாமலேயே பஞ்சகர்மா சிகிச்சை மூலம் ஆயுள் முழுவதும் ஆரோக்கியம் பெற்றிட ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேதா மருத்துவமனையின் தலைமை மருத்துவர் டாக்டர் கே கௌதமன் பி ஏ எம் எஸ் அவர்களின் மருத்துவ முகாம் நவம்பர் மாதம் நான்காம் வாரம் பத்தொன்பதாம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை திருவள்ளூரிலும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை சேலத்திலும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி சனிக்கிழமை பெங்களூரிலும் இருபத்தி நான்காம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஓசூரிலும் சந்தித்து மருத்துவ ஆலோசனை பெற தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஆறு பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு ஒன்பது பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் நீங்களும் இந்த மருத்துவ முகாமில் கலந்து கொண்டு ஆயுள் முழுவதும் ஆரோக்கியம் பெற்றிடுங்கள் வெல்கம் பேக் இது ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனை வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நேர்களுடைய அனைத்து விதமான கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிச்சுட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம தோல் வியாதிகள் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கான ஆயுர்வேத நிரந்தர தீர்வு எப்படி அமையும் இது குறித்து விரிவான விளக்கங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையுடைய தலைமை மருத்துவர் டாக்டர் க